அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் ஐயனடர் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி இளநிலை தமிழ்துறை சார்பாக நிகழக்கூடிய நூல் வாசிப்பு முற்றம் நிகழ்வு தொண்ணூத்தி ஒன்று இன்றைய நிகழ்விலே நம்மிடையே நூல் கருத்துரை வழங்குவதற்காக மகாராஷ்டிரா ஆறாவது பெண்கள் தேசிய மாணவர் படையினுடைய நிர்வாக அலுவலர் இந்திய ராணுவத்தை சார்ந்த அதிகாரி மேஜர் குஹா மாலதி அவர்கள் வருகை தந்திருக்கின்றார்கள் அன்னார் அவர்கள் ஏற்கனவே நம்முடைய சுதந்திர தின உரைக்காக வருகை தந்து இணைய வழியிலே ஒரு சிறப்புரை நிகழ்த்தி இருக்கின்றார்கள் இன்றைய சிறப்பு விருதினர் மேஜர் குஹா மாலதி அவர்கள் ராஜபாளையத்துக்கு அருகே இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறு கிராமம் கிழவி குளம் என்ற கிராமத்தை சார்ந்தவர் இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு யூபிஎஸ்சி தேர்வு எழுதி இந்திய ராணுவத்திலே தொடர் சேவையாக ஒரு பதினாறு ஆண்டுகளை நிறைவு செய்திருக்கின்றார் அவர் இளநிலை பட்டப்படிப்பாக இயல் மருத்துவ மருத்துவவியல் படி பயிற்சி இருக்கின்றார் அவர் பிசியோதெரபிஸ்ட் தன்னுடைய முதுநிலை பட்டப்படிப்பாக மேலாண்மை கல்வியை தேர்ந்து பயிற்சி இருக்கின்றார் பல்வேறு இந்தியாவினுடைய பல்வேறு மாநிலங்களுக்கு பயணம் செய்து இந்திய ராணுவத்திலே பணியாற்றிய சிறப்பிற்குரியவர் கர்நாடகா ஆந்திரா கேரளா மகாராஷ்டிரா மத்திய பிரதேசம் என்று தன்னுடைய பனிச்சமையை பல்வேறு மாநிலங்களிலும் நிகழ்த்தி இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்மை இன்று இந்திய ராணுவத்திலே பெண்கள் பணியாற்றுவதும் உயர் பதவிகளிலே இருப்பதும் ஒரு பெருமைக்குரிய ஒரு செய்தியாக இருக்கிறது அந்த பெருமையை தாங்கியவர் இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் அன்னார் அவர்கள் ஆரம்பத்திலே லெப்டினன்டாக இருந்து அதன் பிறகு கேப்டன் ஆகி இப்பொழுது மேஜர் என்கின்ற பதவி நிலைக்கு உயர்ந்து இருக்கின்றார் நாம் இங்கு சொல்லக்கூடிய எஸ்பி என்று சொல்லக்கூடிய சூப்பரிண்ட் ஆஃப் போலீஸ் காவல் கண்காணிப்பாளர் என்கின்ற அந்த உயரிய நிலையை உடையது இந்த மேஜர் பதவி என்பதாக நாங்கள் உணர்ந்தோம் எனவே ராணுவத்திலே அந்த பெண்களுக்காக இருக்கக்கூடிய தேசிய மாணவர் படையை சார்ந்து இயங்கக்கூடிய நிர்வாக அலுவலர் குகா மாலதி அவர்கள் இவ்வாறு நாம் தேச சேவை ஆற்றக்கூடிய ஒரு பெண்ணாக இருக்கின்றார் தமிழ் மீது அவருக்கு நிறைய காதல் உண்டு என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் தொடர்ச்சியாக நம்மளுடைய நூல் வாசிப்பு முற்றத்திற்கு வருகை தரக்கூடிய ஒரு பெண்மை அஹ் அதற்கு மேலாக அவர் தன்னுடைய ரெண்டு குழந்தைகளுக்குமே அஹ் சாகித்யா பத்மஸ்ரீ என்று பெயர் சூட்டி இருக்கிறார் விருதுகளை அடைய வேண்டும் என்கின்ற உயரிய நோக்குடைய ஒரு பெண்மை என்று கூட நாம் பார்க்க முடிகின்றது இன்று கவிஞர் வைரமுத்து அவர்கள் எழுதியிருக்கக்கூடிய தண்ணீர் தேசம் என்கின்ற நூல் குறித்து பேச இருக்கின்ற இது ஒரு அறிவியல் சார்ந்த ஒரு நூலாகவும் கவி கவிதை நூலாக இருந்தால் கூட அதிலே பல செய்திகள் இயல்பாகவும் சில புனைவாகவும் கூட இருப்பதாக நாம் உணர முடிகிறது எடுத்த உடனே அவர் கடல் குறித்துதான் தொடங்குகின்றார் கடல் இதுதான் உலகினுடைய முதல் அதிசயம் ஆனால் அதில் தான் நிறைந்திருக்கிறது ரகசியம் என்றுதான் தொடங்குவார் சில நேரங்களில் அது ஒரு நம்பிக்கை ஒரு வகையில் கடல் நம்பிக்கை ஒரு வகையில் எச்சரிக்கை என்பதாக இந்த நூல் தொடங்குகின்றது எனவே நாங்களும் உங்களுடைய கருத்துரையை கேட்பதற்காக அவளாக இருக்கின்றோம் இந்த நூல் கருத்துரையாளர் மதிப்பிற்கு மரியாதைக்கு முறைய மேஜர் குகா மாலதி அவர்களை நாங்கள் பெரும் மகிழ்வோடு வரவேற்கின்றோம் மருக அம்மா உங்கள் உரையை தருக நன்றி மேடம் நேரடியா புத்தகத்திற்கு செல்வோம் இன்று நாம் பார்க்க இருக்கும் புத்தகம் தண்ணீர் தேசம் ஏற்கனவே மேடம் கொடுத்த அரு அறிமுகம் அதற்கு ஏத்த மாதிரி இந்த உலகத்துல இருக்கும் மிக முக்கியமான ஒரு பிரச்சனைகள் வந்து நீர் தேவை உலகத்துல இருக்க எல்லா நாடுகளுமே வந்து தன்னோட ஆ அனைத்து ஆராய்ச்சி முதலீடுகளையும் செலவழித்துக் கொண்டிருப்பது இந்த நூற்றாண்டின் நீர் தேவை குறித்த அப்படி இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில இந்த புத்தகத்தோடைய முக்கியத்துவம் நம்ம எல்லாருக்குமே புரியுது இந்த குடிநீரின் அவசியமும் அத்தியாவசியத்தையும் காதலும் உழைப்பும் கலந்த ஒரு நீர் வேள்வியாக நீர் வேள்வியாக க கவிஞர் நமக்கு தந்திருக்கிறார் ஆங்கில கவிஞர் சாம் சாமுவல் டெய்லர் கூறுவது போல் வாட்டர் வாட்டர் எவ்ரி வேர் நாட் அ சிங்கிள் டிராப் டு ட்ரிங்க் அந்த வரிகளின் ஒவ்வொரு எழுத்தின் மொழிபெயர்ப்பாக அவர்கள் ப அவர்கள் படகில் ஒவ்வொரு எழுத்தாக அது மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த புத்தகம் தண்ணீர் தேசம் கவிதை வடிவிலான ஒரு விஞ்ஞான அறிவிப்பை அறிக்கை பௌதீக விதிகளையும் விஞ்ஞான உண்மைகளையும் எவரும் புரிந்து கொள்ளும் விதத்தில் ரொம்ப எளிமையாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இது இந்த புத்தகம் வந்து கவிஞரின் ஒரு உன்னத முயற்சி தமிழை வந்து அடுத்த நூற்றாண்டுக்கு எப்படி எடுத்துட்டு போகலாம் தயார்படுத்தி கொண்டு போகலாம் அப்படின்ற ஒரு உன்னதமான முயற்சி தான் இந்த புத்தகம் இந்த புத்தகத்துல வந்து ஃபுல்லா நம்ம படிக்கும் போது நமக்கு தெரியற ஒரு விஷயம் வந்து மனுஷன் ஒரு மனிதன் வந்து தன்னோட நம்பிக்கையின் பலம் கொண்டே முன்னேறுகிறான் சோதனைகளால் சோர்வடையாமல் வேதனைகளை கண்டு வெந்து போகாமல் அவற்றை அவன் தைரியத்தின் அவனது அவனது தைரியத்தை அளக்கும் அளவுகோலாக மாற்றுகிறான் அப்படி மாற்று மாற்றும் ஒருவனே வெற்றியும் பெறுகிறான் இதுதான் இந்த கதையோட ஒரு மைய கருத்துன்னு சொல்லலாம் இதுல 
அந்த கவிஞர் வந்து கடல் அப்படின்ற ஒண்ணு நம்ம எல்லாருமே பூமியிலதான் இருக்கோம் ஆனா நம்ம தோணு நம்ம வந்தது வந்து இந்த கடல்ல இருந்துதான் இந்த உலகத்துல வந்து தோன்ற தோன்றிய முதல் உயிர் அப்படின்றது கடல் நீர் எல்லாம் தோன் தோன்றியதுன்னு அவர் சொல்ற ஏன்னா எல்லா ஒரு விஷயமே எந்த ஒரு விஷயம் ஆரம்பிக்கிறதும் கடலில் இருந்துதான் நீரில் இருந்துதான் அதற்கான வேறு நிறைய சாட்சிகள் நம்மளோட இந்து மைத்தாலஜி அதாவது நம்மளோட இந்து புராண கதைகள்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கூட முதல் அவதாரம்ன்றதே பாத்தீங்கன்னா மீ நீர்ல இருந்து வந்தது அதே போல ஒரு குழந்தை குழந்தை இந்த உலகத்துல பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா எங்க இருக்கிறதுனா நீர் கூடத்துலதான் இருக்கு சோ நமக்கும் நீருக்கான தொடர்பு நமக்கும் கடலுக்கான தொடர்பு வந்து உலகம் தோன்றிய முதல் அதாவது இந்த பூமி அப்படின்ற ஒண்ணு வந்த அன்னைக்கு வந்து உயிர்களுக்கும் கடல் நீருக்குமான தொடர்பு ஆரம்பிக்கப்பட்டது இந்த புத்தகத்தின் நாயகன் வந்து கலைவண்ணன் பேனாக்காரர் உண்மையை எழுதும் பத்திரிகைக்காரர் நாயகி தமிழ் ரோஜா சுடிதார் அணிந்த தேவதி காதலியை அணைத்து கொண்டு கடலை காதலித்து கொண்டிருந்தான் ஏன்னா இந்த கலைவண்ணனுக்கு வந்து கடல் மீது அத்தனை ஒரு பைத்தியகரத்தனமான காதல் கடலின் ஒவ்வொரு அசைவுகளையும் அணு அணுவா ரசித்துக் கொண்டிருக்கான் அவனை பார்த்து அவன் காதலி கேட்கிறான் அவங்களுக்கு கடலை பார்த்தா சலிக்கலையான்னு அவன் உடனே சட்டம் சொல்ற கடலும் சரி நீயும் சரி எனக்கு என்னைக்குமே சலிக்காத ஒரு விஷயங்கள் ஆஹ் உடனே அவன் வந்து சட்டம் சொல்ற ஆனா இப்படி ஒரு கதல் கடல் காதலிக்க ஒருத்தன் காதலிக்க பொண்ணு பெண்ணுக்கு என்னன்னா குடிநீர் குழிநீர் இத தவிர தண்ணி அப்படின்னாலே ஒரு பயம் படத்துல தண்ணீர் பார்த்தாலோ இல்ல அவளோட கனவுல தண்ணீர் வந்தாலோ பதறி அடித்து எழுந்து கொள்ள ஒரு பெண் அவ வந்துட்டு பணக்கார வீட்டு பயங்கி சோ பணத்தால அவளுக்கு வந்து எல்லாமே கிடைத்ததுனால வாழ்க்கையின் நிஜ எதார்த்தங்கள் கஷ்டங்கள் இதெல்லாம் பார்க்காத ஒரு பெண் சோ அவ வந்து ரொம்ப தெளிவா சொல்றாரு எனக்கு தண்ணீர் தண்டா பயம் அவன் உடனே உடனே அவன் சொல்ற தண்ணீர் பார்த்து பயப்படுகிறா என்றால் நீ உண்மையை பார்த்து பயப்படுகிறாய் உதாரணத்திற்கு யானையில எழுபது சதவீதம் தண்ணீர் உடம்பில் யானையின் உடம்பில் மனித உடம்பில் அறுபது சதவீதம் தண்ணீர் நமது உடம்புல வந்துட்டு ஏழு புள்ளி ரெண்டு லிட்டர் உப்பு தண்ணீர் இருக்கிறது அது இன்னும் நமக்கும் கடலுக்குமான பந்தத்தை பறைசாற்றி கொண்டிருக்கிறது அவன் அவளது பயத்தை போக்குவதற்கு பயம் நீக்க அலைக்கு அழைத்தான் அவளோ இழுத்தான் அப்போது பேரலை ஒன்று அவளது பேரை சொல்லிக் கொண்டு ஓடி வந்தது அவள் மீது மோதியது அலை மோதியதில் மூர்ச்சையானால் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டான் நல்ல நல்ல வேலையாக அபாய கட்டம் தாண்டியவள் அங்கு அவளோட அப்பா அகத்தியர் வருகிறார் அவருக்கு கலைவண்ணன் மீது எந்த ஒரு கோபம் இல்லை அவருக்கு வந்து இந்த இப்படி ஒரு உண்மை உண்மை விளம்பியா இருக்கிறவன் தன் பெண்ணுக்கு ரொம்ப பெண்ணுக்கு ரொம்ப பிடித்த ஒருத்தனவ மேல அவரால் கோபப்பட முடியல அவர் வந்து ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சொல்றேன் நீங்க அவளை மென்மையாக கையாண்டு இருக்கிறான் நீங்க வந்துட்டு உங்க பெண்ணை வந்து இன்னும் குழந்தையாவே பாத்துட்டு இருக்கீங்க பட் நான் வந்து அவளை அடுத்த நூற்றாண்டுக்கு தயார்படுத்தி கூட்டு போனோம் என்னது மனைவியாக வரும் பொழுது எனக்கு அவள் சுமையாகவோ இல்ல நான் அவளுக்கு சுமையாகவோ இருக்கக்கூடாது இரண் இருவருமே எங்களது வாழ்க்கை பயணத்திற்கு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் துணையாக வேண்டும் அதற்காகவே நான் அவளை மாற்ற நினைக்கிறேன் என்கிறான் அப்ப மருத்துவமனையில அவளோட மயக்கண்ணில கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சிட்டு வருது நினைவு லேஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா திரும்பும் போது அவள் உளறுகிறாள் என்றே சொல்ல வேண்டும் கண்டிப்பா உண்மையா காதலிக்கோ எந்த ஒரு பொண்ணுக்கும் அந்த சந்தேகம் வராது பட் இருந்தாலும் அவளோட நீரின் அச்சம் காரணமாக அவள் உளறி கொட்டுகிறார் என்னை நீங்கள் நேசிக்கவில்லை என்னை நீங்கள் நேசிக்கவில்லை இதை கேட்கிற எந்த ஒரு காதலானாலும் உடைந்து போயிடும் தான் காதலியின் வாயில இருந்து இப்படி ஒரு வார்த்தை வந்து நோ ஒன் கேன் எக்ஸ்பெக்டட் ஆர் அக்செப்டட் அவனால ஒத்துக்கொள்ள முடியல உடனே ஒரு க ஒரு கடிதம் எழுதுறான் பெரிய நீண்ட கடிதம் அவனுக்கு வந்து கடிதங்களின் மீது நம்பிக்கை இல்லை கா அதுவும் காதல் கடிதங்களின் மீது நம்பிக்கை இல்லை ஏன்னா கடிதம் என்பது நுரைகளை நிரப்பி பள்ளத்தை நுரைகளை கொட்டி பள்ளங்களை நிரப்புவது போல அதனால இருந்தாலும் தன்னோட தன்னிலை விளக்கமாக அந்த கவிதை நான் உன்னை அடுத்த நூற்றாண்டுக்கு தயாரிப்பதற்காக வார்த்தெடுப்பதற்காக முயற்சிக்கிறேன் என்று தன்னோட நிலை விளக்கத்தை ஒரு கடிதம் ஃபுல்லா எழுதி கடிதத்தை மடி மடித்து அவளுக்கு அனுப்பிவிட்டு அவளது தொலைபேசிக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறான் தொலைபேசியும் கூவியது அன்று ராயக்குடம் ராயக்குடம் கடலோரம் அங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் மறுபடியும் சந்திக்கிறாங்க அப்ப அவன் முதல் கேள்வி அதுதான் என்னோட நேசத்தை நீ சந்தேகிக்க மாட்டா என்று சத்தியம் செய் அலைகள் எல்லாம் பண்ணீர் தெளிக்க அவள் அவர்கள் காதலில் நனைந்து கொண்டிருந்தார்கள் அப்ப மறுபடியும் அவளோட அதே கேள்வி என்னை நீங்கள் நேசிக்கிறீர்களா கடலை நீங்கள் நேசிக்கிறீர்களா உடனே அவன் சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்ற உன்னைத்தான் ஏன்னால் கடலை விட நீ தான் மதிப்புடையவள் கண கடல்ல பாத்தோன்னா ஒரு டன் த கடல் தண்ணீர்ல பூஜ்யம் புள்ளி பூஜ்யம் 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 நான்கு கிராம் தங்கம் தான் இருக்கு ஆனா நீயும் மொத்தமா தங்கம் ஐம்பது கிலோ தங்கம் அப்ப நேச்சுரல் யூஆர் ந
விலை மின் மதிப்பு அதிகமானவள் முன்னேட்டா நான் நேசிக்கிறேன் ஆனால் நான் கடல் நீ பூமி பூமி வந்து எப்படியும் சூரியன் கிட்ட சாரி நான் பூமி நீ கடல் என்னை சுற்றி இருக்கும் கடல் நீ என்னைய வந்துட்டு உன்னோட கரைகள்ல அலைகளை அனுப்பி அனுப்பி கொஞ்சம் கொஞ்சமா உனக்குள்ள என்னை இழுத்துக்கிட்டு இருக்கிற கடல் நீ இப்ப சூரிய ஒளி கூட பூமியில விழுந்ததா உடனே உள்வாங்கி உடனே பூமி வெளியேற்றும் ஆனா கடல் அப்படி இல்ல நீ என்னோட காதலை மெல்ல மெல்ல உள்ளழுத்து மெல்ல மெல்ல எனக்கு திருப்பி திருப்பி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறாய் அதனால நீயும் கடலும் எனக்கு என்றும் சலிப்பதில்லை அப்படின்னு அவ அது கடலை பத்தி அவன் பேசும்போது அவள்கிட்ட அது அவகிட்ட பேசும்போது அவன் வந்து கனவுல விழித்து கொண்டே கனவோடு பேசுகிறான் கடல் அது ஒரு தனி உலகம் பள்ளி கொண்ட விஸ்வரூபம் எண்பத்தி ஐந்து ஆயிரம் உயிர் வகைகளை கொண்ட உன்னத அரசாங்கம் அடுத்த நூற்றாண்டின் உணவு தேவையின் அமுத சுரபி முத்துக்களின் கர்ப்பப்பை பவளங்களின் தொட்டில் மேங்கனிஸ் பாறைகளின் உலோக உலகம் பெட்ரோல் ஊற்றின் பிறப்பொறுப்பு களங்கள் நக நகரும் திரவத்திடல் கவிஞர்களின் கனா விஞ்ஞானிகளின் ஆய்வுக்கூடம் ஞானிகளின் தத்துவம் இப்படி கடல் அவன் ஒவ்வொரு வார்த்தையா வர்ணிச்சுட்டு இருக்கா இது எல்லாமே நிஜம் ஏன்னா இந்த எல்லாமே வந்துட்டு நம்மளோட ஒவ்வொரு ஆராய்ச்சிகளும் கடலில் வந்துட்டு அடுத்த கட்டத்துக்கு நம்ம பூமிக்கு ஆனா மற்ற அடுத்த வரப்போற தலைமுறைக்கு எவ்வளவு பயன்பட முடியும் ஏன்னா பூமியில இருக்க ரிசோர்சஸ் எல்லாம் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது இனி அடுத்து நம்ம திரும்பி பார்க்க இருக்க வேண்டிய இடம் கடல் தான் சோ அப்போது அவங்க உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கும் போது அப்ப அந்த இடத்துல ஒரு விசை படக்கு ஒண்ணு அவர்களை கடந்து போகிறது அவங்க வந்து பாசம் பொழிகிறது ஏன்னா அதுல இருக்கும் மீனவர்கள் மீனவ போராட்டத்தில் போராட்டத்தில் பங்கெடுத்த பொழுது சிறை சென்றவர்கள் இவனது எழுத்துக்களால் மீண்டும் மீண்டு வந்தவர்கள் அதனால அவர்கள் இவர்களை பார்த்து வாங்க கடலோடு சென்று வருவோம் வாங்க அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க உடனே பதினி நாள் வேண்டாம் என்றான் இவனும் வா போய் புது அனுபவம் காண்போம் எப்பவுமே இங்கே இருக்கும் குருவாட்டி கடலுக்குள்ள போயிட்டு வருவோம் போயிட்டு வந்தா தான் உனக்கு தெரியும் அந்த பயம் போகும் அவர் கேட்கல இருந்தாலும் அவன் இழுத்துட்டு போய் தள்ளாடும் கடலு தடுமாறி விழுகிறான் வீழ்வது தானாக இருந்தாலும் வாழ்வது தமிழாக இருக்கட்டும் என்று தமிழை தாங்கி பிடிக்கிறான் கடலுக்குள்ள விழுகிறாங்க விரைவு விசைப்படகு விரைந்தது அது எந்த பாஸ்டா அது எந்த வேகத்துக்கு விரைந்து போகுதோ அதை விட பன்மடங்கு அவளது இதயம் துடிதடித்தது அவள் கண்களை மூடி அழுக ஆரம்பிக்க கண்ணீர் கசிகிறாள் இதை கண்ட அவன் சொல்கிறான் கடல்ல ஏற்கனவே மூணு புள்ளி ஆறு சதவீதம் உப்பு த உப்பு இருக்கிறது மேலும் கடலை கறிக்க வைக்காது அழுகையை நிறுத்தினா இல்ல எனக்கு படபடப்பாக இருக்கிறது கரை கரைக்கு போகும் போதும் என்கிறார் படபடப்பா படபடப்பு தான் பரிணாமத்தின் ஆரம்பம் எல்லாருக்குமே எல்லா ஒரு எந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் இந்த பூமியில நடக்கும் போதும் அந்த இடத்துல வந்து படபடப்பு இருக்கத்தான் செய்தது நீ பூமியில இருந்து நிலாவுக்கு நம்ம அனுப்பப்பட்ட முதல் முதலில் அனுப்பப்பட்ட விண்கலம் நிலவுக்கு பின்னாடி பூமிக்கு தெரியாத பகுதியில போயிருக்கும் போது பூமிக்கும் நில விண்கலத்திற்குமான தொடர்பு அருந் அருந்து விட்டது ஒரு முப்பத்தி மூன்று நிமிடங்கள் பூமியின் இதையும் படைப்படுத்திக் கொண்டிருந்தது விண்கலம் என்ன ஆனதோ அது உள்ள வீரர்கள் என்ன ஆனார்களோ அதே போல ஹிலா ஹிலாரி டென்சிங் இமய இமயமலையின் உச்சியை தொடர்வதற்காக போய்கிட்டு இருக்காங்க மைனஸ் இருபத்தி ஏழு டிகிரி இன்னும் நானூறு அடி போனா உச்சியை தொற்றுவோம் ஆனா அப்பவும் திடீர்னு ஹிலாரிக்கு ஒரு சந்தேகம் நம்ம கிட்ட இருக்க ஆக்சிஜன் போதுமான்னு அது கேட்ட உடனே டென்சிங்க்கு படபடக்க ஆரம்பிச்சது என்னால உச்சியை தொட முடியுமா என்று அதே போல வடதுபத்தை தொடுறதுக்காக முயற்சி பண்ணவர் ஏழு முறை தோர்த்து எட்டாவது முறை தொடுகிறது அப்போது வெற்றியை நாம் தொடுவோமா என்ற ஒரு அச்சத்தில் அவருக்கும் இதையும் படபடக்கிறது இப்படி ஒவ்வொருவரும் எவ்வளவோ படபடுத்தார்கள் அவ அவங்கெல்லாம் படாத கஷ்டமா உனக்கு நீ என்ன கிட்ட பத்திரமா தானே இருக்கிற நீ ஏன் கவலைப்படுற நம்ம போயிட்டு வரலாம் எழுந்து உட்காரு கடலை பார் என்றார் அவ்வளவு கொஞ்சமா வெளில கடத்திருந்து கண் கொஞ்சம் கடல் பார்க்க ஆரம்பிக்க அப்போ ஒரு ராஷ்டிர அலை ஒன்று பாலாய் போன ஒரு ராஷ்டிர அலை ஒன்று வேகமாய் வந்து அவளை தொட்டது உள்ளுக்குள் சுரண்டு கொண்டிருந்த வாந்தி வாய் வழியாக வெளியே வந்தது வாந்தி எடுத்தார் அந்த கப்பல்ல விசைப்படுகள் அந்த மீனவர்கள் எல்லாம் சிதறி ஓடி மீண்டும் சேர்ந்தார்கள் ஒருவன் கையில் துண்டு ஒருவன் கையில் தேநீர் ஒருவன் நலம் விசாரித்தான் தேநீர் பருகியது முகம் அளந்தால் சின்ன புன்னகை பூத்தால் அவளது புன்னகை கண்டவர்கள் ஓகே இது படப்படங்க மீனை பிடிச்சிட்டு நம்ம கரை திரும்ப தங்கையின் புன்னகை மறைவதற்குள் கரை திரும்புவோம் என்று வேகமாய் முடிவெடுத்தார்கள் மீன் மீன் பிடித்தல் என்பது ஒரு கலை மீன் வலை வலைய வந்துட்டு அவங்க வல கடல்ல வீசுறாங்க வலையை விதித்தால் வாழ்க்கையை வலை போட்டு வாழ்க்கையை தேடுகிறார்கள் அவங்கள பார்த்து அவங்க ஆச்சரியமா வியப்பா இருக்கிறார் இவங்களுக்கு வாழ்க்கை வந்து கஷ்டமானது பட் வாழ்க்கையில வந்து எவ்வளவு நம்பிக்கை வேணும்ன்றது இவங்களை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இவங்களை பார்த்தா என்னால இறக்கப்பட முடியும் இவங்களை பார்த்தா என்னால ஆச்சரியப்பட முடியும் இவங்களை பார்த்து நான் வேக்கிறேன் ஆனா என்னால இவங்களோட வாழ்க்கையை வாழ முடியாது தயவு செய்து போயிடலாம் ஏன்னா அவள
மீனவர்கள் தான் நம்மளோட நாகரிகத்தை கிழக்கிலும் மேற்கிலும் கொண்டு சென்றவர்கள் பூமி மைய கோட்டை கடந்தவர்கள் ஆனால் வறுமை கோட்டை கடக்கவில்லை அப்ப சரி கடல் போயிட்டு இருக்க அப்ப கேட்கிறான் திடீர்னு இந்த இடத்துல எருமலை தோன்றினால் என்ன செய்வாய் அப்ப சொல்றான் அதற்கு வாய்ப்பே இல்லை வங்காள விரிகுடாவு எருமலை இல்லை ஏனென்றால் இது வந்து வங்காள விரிகுடா என்பது இந்து மகா சமுத்திரத்தின் குழந்தை போல அதுக்கு வந்து முன்னொரு காலத்தில் கங்கை நதி ஏரி என்ற செல்ல பெயரே இருந்தது சோ இதெல்லாம் வந்து எரிமலையே கிடையாது அப்படி இருந்தும் பர்மா கரையோரம் செடுவா என்ற தீவுகள் கரிய எரிமலை உண்டு ஆனால் அந்த எரிமலைகள் நீ நெருப்பு கக்குவதில்லை மணல் தான் கக்கும் சரி இந்த படகு உடைந்தால் என்ன செய்வா என்ன படகு படகு உடைந்தால் என்ன தென்கடல் தோன்றும் பேரலைகள் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் அம் ஐம்பது நிமிடங்களில் உலகத்தை சுற்றி ஓடி வந்து மீண்டும் அதே இடத்திற்கு வந்து விடுமா அப்படி ஒரு அலை ஏறி நாம் உலகை சுற்றி வருவோம் என்கிறான் சோ வலை போட்டவர் வலை இழுக்கிறார்கள் அது வலை நனைந்து நனைந்திருந்தது ஆனால் வறண்டிருந்தது மீன் விழவில்லை மீன் விழாதது கண்டு கலைக்கு கொஞ்சம் கவலையா இருந்தது இது என்ன நம்ம வந்த நேரம் உங்களுக்கு மீன் விழவில்லை மறுபடியும் தமிழ் ரோஜா விடம் கொஞ்சம் கெஞ்சுகிறான் இது கால விரையும் காசு விரையும் டீசல் விரையும் கொஞ்சம் இன்னும் ஒரு வாட்டி முயற்சிப்போம் கொஞ்ச நேரம் பொறுத்துக் கொள்கிறார் அவ்வளவு சம்மதித்தால் அவர்கள் மீண்டும் இரண்டாம் முறை வலை வீச்சு தொடர்ந்தது மலையை வீசினார்கள் அஹ் நினைத்தது போல் மீனும் விழுந்தது நினைக்காத ஒன்றும் நடந்தது அஹ் எந்திரத்துக்கு டீசல் விநியோகம் சீர் செய்து அனுப்பும் டைமிங் பிளேக் உடைந்தது விசை படகு விக்கி நின்றது அது படகு நின்றே பதறியது தான் ஆனா அதுல இருந்து ஒரே ஒரு நல்ல விஷயம் என்னன்னா படகு மாற்று படகும் இருந்தது மாற்று தெரிந்த பரதனும் இருந்தால் அங்கு கடகட என்று காரியங்கள் நடந்தது அப்போ சலீம் ஒரு மீனவன் அவர்களுக்கு சாப்பிடுவதற்காக தட்டில் சாப்பாடு கொண்டு வந்து சாதம் கொண்டு தருகிறான் தட்டில் மீன் மீன் மிதப்பதை கண்டு பதறினாள் அவ்வளோ சுத்த சைவம் பாலில் இருக்கும் எருமை கண்டாலே அது பால் அசைவம் என்று ஒதுக்குபவள் பதறினாள் கலைவனன் சொல்லி சலீம் தமிழ் ரோஜா சைவம் அப்ப மீன் அசைவமா ஏனென்றால் சலீமுக்கு சைவம் அசைவம் என்பதே வித்தியாசம் தெரியாத ஒரு மீனவன் அவன் அவனுக்கு மீன் அசைவம் என்பதே ஒரு பொது செய்தியாக இருந்தது மறுபடியும் உள்ளே ஓடி சென்று ரசம் சோறு கொண்டு வந்து தருகிறான் அப்போது ப படகில் ஆஹ் தகடும் மாற்றப்பட்டு விட்டது அப்ப பார பரதனுக்கு பாராட்டும் தெரிவிக்கப்பட்டது சோ இப்போது ஓகே வாடை காற்று தங்கையை வாடிக்கிறது நம் திரும்பி செல்வோம் என்கிறான் அப்ப கலை கேட்கிறார் மீன் விழுந்திருக்குமா விழுந்திருக்காது படகு நகர்ல வலையும் நகர்ல சோ மீன் விழுந்திருக்காது அப்படி அப்ப இவன் சொல்றான் இல்ல அப்ப இது வந்துட்டு கொஞ்சம் கூட நியாயம் கிடையாது இவ்வளவு தூரம் நம்ம வந்துட்டு இவ்வளவு நேரம் செலவு செய்து வெறுங்கையோடு திரும்புவது வீண் வேலை அப்படின்னா அப்ப இது இவன் சொல்லிட்டு இருக்கும் போதே அங்க இருந்து ஒரு குரல் கேட்குது இன்னும் எவ்வளவு தூரம் போகலாம் மீனு வரும் நாம அது வரைக்கும் போகலாம் எல்லாருக்கும் பயங்கரமான ஆச்சரியம் கேட்டது தமிழ் ரோஜா மீனவர்கள் முகம் ஆடக்கூடாது என்று கண் ரோஜா விதல் திறந்ததா என்று அவங்க ரொம்ப ஆச்சரியமா பார்க்கிறான் அது அந்த இடத்துல வந்து கவிஞர் ரொம்ப அழகா சொல்லுவாரு மற்றவர் நலனுக்காக தன் துயர் பொறுக்கும் தன்னல மறுப்பு இருக்கும் வரை காற்றும் மலையும் பூமியில் இருக்கும் கரைகள் தன் தங்கள் கரை தாண்டாது இருக்கும் இந்த வரி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதாவது ஏன்னா இது காலங்காலமா இருக்கிற ஒரு விஷயம் தான் ஆனா அதெல்லாம் ஏன் இருக்குது ஏன் இந்த உலகம் இன்னும் வந்துட்டு ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிள் சுத்திக்கிட்டு இருக்கு இல்ல அந்த பூரிப்பு சக்தி பூமியை கட்டி போட்டு வைத்திருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா அது மட்டும் இல்ல மனிதர்களின் பாசமும் நேசமும் மற்றொரு உயிருக்காக இறக்கப்படுதலும் அந்த ஒரு குணமே பூமியை வந்து இதுல கட்டி அணைத்து கொண்டிருக்கிறது அது ரொம்ப தெளிவா ரொம்ப அழகா ரொம்ப சின்ன வார்த்தைகள்லாம் கவிஞர் சொல்லியிருப்பார் இது வந்து பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் படிச்சிருந்தேன் எனக்கு அது வந்து என்ன சொல்றதுன்னா யாராவது ஏதாவது நல்லது பண்ணாங்கன்னா ஃபர்ஸ்டே நான் இதுதான் நினைப்போம் மற்றவர் நலனுக்காக தன்னலன் பொ தன்னலன் பொறுப்பும் தன்னல மறுப்பு இருக்கும் வரை தன்ன துயர் பொறுக்கும் தன்னல மறுப்பு இருக்கும் வரை அந்த வார்த்தை வந்து எனக்கு ரொம்ப ஆஹ் உலகம் ஒரு ஒரு மனித பிறந்த மனிதனை என்ன செய்யணும் அப்படின்றது வந்து ஒரு சிம்பிளா ஒரே வார்த்தை மத்தவன் கஷ்டப்படுறானா அவனுக்கு கூட சந்தோஷம் கொடுக்க முடியலாம் உன்னோட துயரை நீ பொறுத்துக்கும் அதுதான் மனித ஜீவனின் மகத்துவம் அப்படின்னு ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லிட்டு போயிருது சோ ஆஹ் தமிழ் ரஜா சொல்றதுனால கப்பல் நகர்கிறது அவளும் இவனும் அவனும் நிலாவை ரசிக்கிறார்கள் அப்ப அவன் சொல்கிறான் நிலா என்பது என்னன்னு கேட்கும் போது நிலா பூமி தாயின் குழந்தை அது என்ன சும்மா கதை சொல்லாதீங்க இல்ல பூமியிலிருந்து பிரிந்து சென்ற ஒரு துண்டுதான் நிலா ஏதோ ஒரு ஈர்ப்பு ஈர்ப்பு சக்தியின் மூலம் பூமியை சுத்தி கொண்டு இருக்கிறது ஆதாரம் அது பூமியிலிருந்து போன பகுதி வந்து பசபிக் ப பெருங்கடலில் ஒரு பள்ளம் இருக்கிறது அங்க அந்த பகுதி தான் நிலா எப்படி நம்புவது அங்க இருக்கிற பாசல என்ற பாறை வகையும் நிலாவில் இருக்க பாறை வகையும் ஒரே ஜாதி அது அதுதான் அதுக்கான இது 
சோ அந்த பள்ளம் எவ்வளவு பெருசு எவரெஸ்ட் மலையை வெட்டி போட்டாலும் மிச்சம் இருக்கும்னா ஆச்சரியப்படுற அப்ப போது மலைகள் எல்லாம் கடல்ல இருக்குமா ஆமா மலைகள் மூழ்காத மலைகளும் உச்சி உச்சி பகுதிகளில் பல இடங்களில் தீவுகளா இருக்கிறது ஆஹ் அது பசிபிக் பெருங்கடலில் அவகை தீவுகள் இந்திய மகா மகா சமுத்திரத்தில் இருக்கும் மடகஸ்கார் மால்தீவ் ஸ்ரீலங்கா இவையெல்லாம் மூழ்காத மலைகளின் மிச்சங்களை இத கேட்டுட்டு இருக்கா அப்போ போது சலீம் வந்து சமையல் அறையில சமைச்சுக்கிட்டு இருக்கும் போது அங்க வந்து ஒரு சுண்டெலி வந்து அவனோட வஞ்சனை காட்டிட்டு இருக்கு அதோட பேசி கொண்டு அதை ரசித்து கொண்டு அதற்கான உணவு வைத்துக்கணும் அது அதோட ஏதோ ஒரு சந்தோஷமா அவன் நேரத்தை கழித்துக் கொண்டு உணவு சமைத்து கொண்டு இருக்கிறான் அப்போது இவர்களுக்கு கொஞ்சம் சுத்தமான உணவு கொண்டு வந்து தமிழிடம் ரசம் சோறு தட்டில் சோற்றில் ரசத்தையும் தட்டில் பாசத்தையும் நிரப்பி அவங்க அவர்கள் கையில் கொடுக்கிறான் பிசைந்து முழுங்கும் முழுங்க ஆரம்பிக்கும் போது படகு வந்து அசைந்து மெல்ல நின்றது அதை கேட்டோன்னா என்னது இது அப்படின்னு அப்ப அதிர்ச்சி அப்போது விசை படகு வந்து ஒரு வந்து நின்று விட்டது அப்போ வந்து ஓடி வந்து அவங்க படகு செத்து விட்டது இனி நகராது இனிமேல் உதவி படகு வராமல் நாம் ஊர் போய் சேர முடியாது என்ன இதை கேட்டதும் அவளுக்கு மூர்ச்சையானால் ஏன்னா இனி படகு போகாதுன்னா இனி கடல்ல தான் இருக்கு என்னை சுத்தி தண்ணி மட்டும்தான் இருக்கு அப்படின்றத கேட்டவனே அவன் மூர்ச்சை ஆகிவிட்டான் அப்ப இவங்க எல்லாம் கடல்ல இருக்கவங்க பரபரப்பா வேலை செய்யறாங்க எப்படி வந்துட்டு ஒரு வாய்க்கும் வார்த்தைக்கும் நடுவுல இடைவெளியே இல்லையோ அந்த அளவுக்கு கட்டையிலைகளுக்கும் காரியத்திற்கும் நடுவில் இடைவெளிகள் இல்லாம ஒவ்வொருவரும் அவர்களுக்கான பணியை செய்து கொண்டிருக்கார் கட்ட கப்பல் நின்னவன ஃபர்ஸ்ட் நங்கூரம் இடுகிறார்கள் விளக்கை இரவு நேரமாகி விட்டதால் விளக்கை அனைத்து அனைத்து வெளிச்சம் காட்டுகிறார்கள் இங்க ஆறு ஜீவன்கள் உயிருக்காக போடாடி கொண்டிருக்கிறது என்பதை அந்த வெளிச்சத்தின் மூலமா சொல்றாங்க அவர்களுக்கான எந்த ஒரு பதிலும் வரவில்லை வானத்தில் இருக்கும் நட்சத்திரங்கள் மட்டுமே கன்சுமிட்டி பதில் சொல் சொல்கிறது அவள் மறுபடியும் எழுது கதறி எழுந்தவுடன் அவன் தெளிவா சொல்றான் பதறி அழுகாதே கப்பல் ஓட போறது இல்ல பட் நம்பி நம்பிக்கை கொள் எப்படியும் நல்ல செய்தி வந்து சேரும் சொல்கிறான் அப்ப அவன் மற்றொரு ஒரு விஞ்ஞான உண்மையும் சொல்றான் இந்த பூமி தோன் தோன்றி இருநூறு கோடி ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது என்பது ஆறாயிரம் புகுந்தவர்களின் தோராய கணக்கு இதுல முன்னூத்தி மூன்று கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்தான் முதல் உயிர் வந்தது அதில் மனிதன் பிறந்த முப்பத்தி அஞ்சு லட்சம் ஆண்டுகளே ஆகிறது ஆனால் வாழ்கின்ற மனிதன் சந்தர்ப்பமும் சூழ்நிலையும் சரியாய் அமைந்து விட்டால் எவ்வளவு அகந்தையோடு வாழ்கிறானோ அதே சந்தர்ப்பம் சூழ்நிலை கொஞ்சம் தளர் தளர்கிற போது சட்டன் மலை உச்சியிலிருந்து கடல் கட்டத்துக்கு கடல் பள்ளத்துக்கு விழுந்தவன் போல் ஆகிறான் அப்ப இந்த இப்ப இந்த படகு நின்றுச்சு இதுல இருந்து நம்ம போறதுக்கான வ வழியே வாய்ப்போ இல்லையா ஏதேனும் அதிசயம் நடந்தாலே என்ன அதிசயம் நடக்கும் கடல்ல இருந்து ஒரு திடீரென்று தீவு ஏதேனும் தோன்றினால் மூழ்கிய மூழ்கிய தீவுகள் வந்தால் நாம் நடந்தே கரை செய்யலாம் அப்படி நடக்குமா ஆமா ஆஸ்திரேலியாவில இருந்து இரநூறு இரண்டாயிரம் மைல்கள் கிழக்கில் ஒரு பால்கன் தீவு என்று ஒன்று இருந்தது அது சட்டென்று ஒரு ஒரு நாள் நீரில் மூழ்கி பதிமூன்று ஆண்டுகள் கழித்து மீண்டும் வந்தது அந்த பால்கன் தீவு அதே போல் தமிழும் இந்தியும் தமிழர் தமிழர்களின் நாகரிகத்துக்கு சாட்சியாக இருக்கும் குமரி கண்டம் மேல் வந்தாலும் இல்ல பூம்புகாரின் சிற்ற சிற்ற சிறுநாகனம் மேலே எழுந்து வந்தாலும் தமிழ் தமிழர்களின் பெருமை உலகத்து வரும் ஆனால் அதற்கான வாய்ப்பு இங்கே இல்லை ஏன்னா தமிழ் தமிழின் மீது கட கடலுக்கும் காதல் உண்டு அது திருப்பி தரப்போவதில்லை என் என்று சொல்கிறார் அப்படியாக அந்த இரவு வந்து அஹ் இரவு நீண்ட இரவாக போய்கிட்டு இருக்கு அடுத்த நாள் விடியுது விடுந்த பிறகு அவன் கேட்டு நம் முதல் நாள் இரவுக்கு வந்து வில விளக்கை அணைத்து வெளிச்சம் காட்டினீர்கள் இப்போது என்ன அது பாருங்கள் அபாய கொடி ஒன்று பறக்கிறது அதில் சலீமின் கைதி தொங்கவிடப்பட்டிருந்தது ஒரே பொருள் தான் இடுப்பில் கட்டியிருந்தால் கைதி கொடியில் கட்டியிருந்தால் அபாய கொடி இது ஒரு பொருளை வந்து எப்படி எப்படி எல்லாம் நம்ம வந்து பயன்படுத்த முடியும் இந்த ஆர்மில வந்து இம்ப்ரோவைஸ்ட் மெத்தட் ஆஃப் டூயிங் கெட்டிங் த திங்ஸ் புட்டிங் இட் இன் டு த ரைட் யூஸ் அது போல அது வெறும் ஒரு துணி தான் அது அவன் இடுப்புல கட்டியிருந்தா இது கையில அதே கொடி கம்பத்துல கட்டியிருந்தா ஏதோ அந்த கப்பல்ல ஏதோ ஒரு பிரச்சனை அப்ப அவன் சொல்றான் எந்த ஒரு கடலும் ஆஹ் கரையில இருந்து ஐந்து கிலோமீட்டர் வரைதான் அந்த நாட்டுக்கு சொந்தம் அதற்கு பிறகு பொது கடல் நாம நாப்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் வந்து விட்டோம் இப்போது பொது கடலில் இருக்கிறோம் கண்டிப்பாக இதன் பக்கத்தில் தேசிய கொடி ஒன்று பறக்க வேண்டும் அதுவும் கொடிய கொடியின் தேசிய கொடியின் உயரம் ஆஹ் அபாய கொடியை விட அதிகமா இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார் அது போல் பறக்கிறது பறக்கின்ற கொடி அவர்களுக்கு ஏதோ ஒரு விதத்தில் நம்பிக்கையை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது என்னன்னா இது முதல் நாள் ஆனால் அவங்களோட இன்னும் நாட்கள் நகர நகர ஒவ்வொரு விஷயமும் எப்படி மாறுதுன்னு 
கவிஞர் வந்து ரொம்ப அழகா ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இயற்கையும் இயற்கையோடு இயந்த வாழ்வு அப்படின்றத வந்து ரொம்ப தெளிவா ஒரு கடல்ல இருக்க ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நிலாவும் நட்சத்திரத்தையும் வச்சு தெளிவா ரொம்ப அழகா வர்ணிச்சிருப்பார் அடுத்த நாள் விடுங்கிறதும் அவ தமிழ் ரோஜா கடல் கப்பல் ஃபுல்லா பாக்குற கீழே இருக்கிற தண்ணீர் பார்த்து முதல் சொன்ன மாதிரி ஒரு பணக்கார வீட்டு பயங்கிலி அவருக்கு குளிப்பது என்பது ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆடம்பரம் ஆடம்பரம் என்பதை விட அது ஒரு அத்தியாவசியமான ஒன்று சோ கடல்ல கீழே இருக்க பீப்பாயில இருக்க தண்ணீர் கண்டவுடன் ஆசி தீர குளித்து முடித்து மேலே புத்தம் புது செம்பருத்தியாய் வந்து நிற்கிறார் தமிழ் ரோஜா கேட்டது என்ன என்ன ஒரு மாற்றம் நீர் இருந்தது குளித்தேன் அனைவரும் பதினினார்கள் தாயே குடிக்க இருந்த நீரை குடித்து குளித்து விட்டாயே கொண்டு வந்தது என்னவோ ரெண்டு பீப்பாய் தண்ணி இப்ப வந்தது ஒரு நாளைக்காக வந்தோம் நம்ம இன்னும் எத்தனை நாள் இருக்க போறோம்னு தெரியல எல்லாருமே பதர் பரபரப்பானார்கள் எப்படி ஒரு தலைநகரத்துல விழுந்த முதல் குண்டு விழுந்த உடனே அந்த நக தலைநகரம் வந்து எவ்வளவு பரபரப்பாக செயல்படுமோ அது போல தண்ணீரின் அளவு குறைந்து விட்டு தெரிந்தவுடன் மீனவர்கள் அனைவரும் பரபரப்பாய் கணக்கெடுக்க ஆரம்பித்தார்கள் சலீம் தெளிவா சொல்லிட்டேன் கொண்டு வந்தது ரெண்டு நாளைக்கு மேக்சிமம் நம்ம ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் நீட்டிக்கலாம் அப்ப அவங்க சரி இருக்கிற ஆறு கிலோ அரிசிய கொஞ்சம் கொஞ்சமா சமைப்போம் தண்ணீர் ஊற்றி வைத்து வெறும் தண்ணீரை மட்டும் குடிப்போம் என்று ஆனது அப்ப எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு டம்ளர் தண்ணி தண்ணி இருக்கிறதே எண்பது லிட்டர் தண்ணி தான் எல்லாருக்கும் ஒரு லிட்டர் தண்ணி தான் ஒரு நாளைக்கு அப்படின்னு ஒரு டம்ளர் தண்ணி தான் சரி இதை கேட்ட உடனே ஓகே இத வந்துட்டு இது முடிவெடுத்திருக்கார்கள் ஆனா யாருமே முன்மொழியவில்லை இது ஓகே அப்படின்னு ஏன்னா எல்லாருக்குமே வந்துட்டு ஒரு பயம் என்ன சொல்லுறதும் தெரியல இது வந்து எத்தனை நாளைக்கு நகர போகிறது இந்த வாழ்க்கை இப்படியே நகர நகர்ந்து கொண்டிருக்கும்னு ஒரு பயத்துல இருக்கும்போது ஓகே ஏதோ ஒருத்தனை சரி எல்லாருமே எல்லாருமே ஊர்மானதாய் சம்மதிக்கிறார்கள் வழி இல்லாம் அப்பொழுது தமிழ்நாட்டை தயங்கி தயங்கி கேட்டே விட்டால் குடிப்பத குடிப்பதற்கு ஒரு டம்ளர் சரி குடிப்பதற்கு நீர் இல்லை எல்லோருக்கும் ஆச்சரியம் இவனோ கலைவண்ணன் அவளை வந்து சமாதானப்படுத்தணும் இது வந்து குளித்தல் என்பது கரையில இருக்கும் போது ஒரு சுகாதாரமான விஷயம் இதே நீ கடல்ல இருக்கும் நீர் இல்லாத இடத்துல இருக்கும்போது இல்ல பாலைவனத்துல இருக்கும் போது அது வந்து ஒரு ஆடம்பரம் அவளுக்கு வந்துட்டு இதோட என்னோட தேவை வந்து இது வந்து ஒரு அவளுக்கு வந்து இது இன்ஃபேக்ட் அவ கேட்டதுக்கு அப்புறமும் அவளுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஆஹ் அதிகபட்சமான தேவையா நான் சொல்லிட்டேன்னு கூட அவளுக்கு தோணல இது என்ன எனக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு கூட உரிமை இல்லையா அப்படின்னு இல்ல நீ வந்து இந்த பொறுத்துக்கிட்டுதான் ஆகணும் அவங்க நகர்ந்து போய்கிட்டு இருக்கு அப்ப அவங்க எல்லாருமே முத மதிய உணவு சாப்பிடும் போது சலீம் மட்டும் ஒரு ஒரு நிமி ஒரு நிமிடம் எல்லாரும் ஒரு கவலம் சோறு கொடுங்க எல்லாரும் எதற்கு ஏன் என்று கேட்கவில்லை கொடுத்தார்கள் அவன் எடுத்துட்டு போயிட்டு அங்க வைக்கிறான் கடுகு புட்டி மூடியில் வைக்கிறான் அப்போ அந்த சுண்டலி ஓடி வந்து அவன் வச்ச உடனே வந்து அழகா சாப்பிட்டுட்டு போகுது சோ பசியாரும் ஒரு ஜீவனின் முகம் கண்டு எல்லாருக்கும் ஒரு சந்தோஷம் அப்போ முத இவளும் சொல்றப்பா ஒரு ஜீவன் பசி ஆறுது பார்க்கும் போதே நம்மளோட பசி ஆறுது இல்லையா அப்படின்னு அப்ப அவங்க வந்து அத அந்த ஒரு இது வந்துட்டு எவ்வளவுதான் கஷ்டமா இருந்தாலும் அடுத்தவர்கள் வந்து நம்மளால சந்தோஷப்படுறாங்கன்னா அந்த சந்தோஷம் வந்து நமக்குள்ளேயும் எழும் அப்படின்றது ரொம்ப சிம்பிளா ஒரு எலியின் செய்கையாலும் ஒருத்த வந்து வைக்கிற ஒரு வாய் சோற்றின் மூலம் தெளிவாக சொல்லிவிடுகிறார் அப்ப தண்ணீரின் அளவு குறைந்து கொண்டே போகிறது அப்ப இவன் சொல்றான் இதேனும் ஒரு விஞ்ஞான தேவதை வந்து சில்வர் ஆயோடைட் தெளித்து நம் மீது மலை தூவாதான அப்ப அதுக்கான வாய்ப்பும் இல்ல அவன் சொல்றானே வழியா அங்க நடக்க போறது இல்ல யாருக்கும் தெரியல இவங்க இங்க இருக்கிறாங்க இப்படி ஒரு ஒரு கஷ்டத்துல இருக்கிறாங்கன்னு அப்ப அடுத்தது அப்ப முதல் அவங்க கடல் இருந்துட்டு இருக்காங்க திடீர்னு ஒரு இடத்துல பாக்குறோம் கொஞ்சம் தூரத்துல கடல்ல இருந்து கொஞ்சம் தூரத்துல மேகத்துல ஒரு தாய் மேகம் எப்போதும் மழை பொழிய எப்போது என்றால் மழை பொழிய தயாரா இருப்பது போல ஒரு மேகம் இருக்கு ஆச்சா அந்த மேகம் இவர்களை நோக்கி வருவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இல்லை ஏன்னா காற்றடிக்கும் திசையோ எதிர்த்து செய் சோ இப்ப கலைவனம் சொல்ற நம்ம வந்துட்டு அந்த மேகத்து கிட்ட போகும் ஆஹ் கப்பலை எப்படியாவது நகர்த்தி போகும் சரி பாய் மரம் கேட்டுறாங்க ஆனால் இவர்கள் முயற்சி முயற்சி படி கப்பல் அந்த அளவுக்கு போகல தோற்றார்கள் பட் அனு ஆனால் அனுபவம் பெற்றார்கள் அது கடல் கடலுக்கு வந்து வானுக்கு வேட்டையாடியவர் நாம தான் இருப்போம் முயல்வோம் என்று முயன்று பார்க்கிறார்கள் தோற்று நிற்கிறார்கள் இருந்தாலும் தோண்டு போக விடவில்லை அப்ப அடுத்த நாளும் போகுது அப்ப தமிழ் ரோஜாவின் உம் பையில இருந்து அவ ஏதோ எடுக்கும் போது ஒரு சாக்லேட் இருக்கு ஒரு சாக்லேட் பார்த்தோன்னா அவர்களுக்கு உயிர்கள்லாம் ஆஹ் புதுதாக அவர்களிடம் உயிர் சுரக்கிறது சாக்லேட் காடு சோ இந்த சாக்லேட்டை ஆராய் பங்கு போடுவோம் என்று முடிவெடுக்கிறார்கள் அப்போ சலீம் சொன்னா
அதனால ஓகே ஆறாய் ஆறாய் பங்கிடுங்க என்னது பங்கு நான் சுண்டெலிக்கு தருகிறேன் என்று சோ ஆறாய் இந்தியா பாகிஸ்தான் பிரிவினையை விட ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக கையாளப்பட்டு ஆறு துண்டுகளாக இதாயிருக்கும் சோ அத பிரிச்சுட்டு ஆறு பேருக்கும் குடுக்குறாங்க சலீம் எடுத்துட்டு போய் வைக்கிறான் அப்பதான் அவனுக்கு தெரியுது அந்த எலி வந்து சுண்டெலி யாரோ கொண்டு சாப்பிட்டுட்டாங்க கதறி அழுகிறான் இப்ப இசைக்கு சொன்னான் பசி என்னை வாட்டியது உன்னு எலியை கொன்று தின்று விட்டேன் அவன் சலீம் அழுகிறத யாராலையும் ஒத்துக்கவே முடியல அவன் அழுதுட்டு இருக்கான் அப்போ போது பரதன் பாண்டியனா கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு யதார்த்தத்தை உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறான் அப்ப க கடல் அவங்களோட கப்பல் பக்கத்துல ஒரு ஆமை கூட்டம் வருது ஆமை மீன் பிடிக்க வந்தவர்கள் அடுத்த அவதாரத்துக்கு போகும்னு சொல்லிட்டு ஆமையை பிடிக்கிறதுக்கு பாண்டியன் கடல்ல விழுந்து மூன்று ஆமைகளை சற்றென்று விசைப்படைகள் தூக்கி இருந்தனர் அவனும் மீண்டும் வந்து ஆமையின் வயிற்று கிழித்து ரத்தத்தை பாத்திரத்தில் கொட்டினான் ஆளுக்கு ஒரு டம்ளர் ரத்தத்தை பிடித்து பிடித்து கொடுத்தான் இதுவே இப்போது நமக்கு நீர் குடிக்கும் அப்ப இசைக்கு எனக்கு வேண்டாம் செத்த சுந்தலிக்கு அஞ்சலியாய் நான் இனிமேல் சைவன் சைவ சைவன் ஆகிவிட்டேன் எல்லாருக்கும் ஆட்சி எல்லாரும் அதிர்ந்து பார்க்கிறார்கள் அப்போது மற்றொரு திசையில இருந்து இன்னொரு குரல் கேட்டது எனக்கும் கொடுங்கள் என் பங்கை என்று கேட்டது தமிழ் ரோஜா வாழ்க்கையில் இதுவரைக்கும் சைவமாய் இருந்தவர்கள் சூழ்நிலையின் காரணமா அசைவமாய் மாறுறதும் அசைவத்தை தான் வேற எதுவுமே பார்க்காத ஒருத்தர் வந்து சைவமாய் மாறுறதும் ஒரு ரொம்ப பெரிய ஒரு எல்லாருமே ஆச்சரியம் கலந்து ஒரு அதிர்ச்சியில இருக்கிறாங்க அது எந்த ஒரு நிமிஷ விஷயமும் நடக்கிற வரைக்கும் தான் அதிசயம் நடந்த பின் எல்லோருக்கும் அது சம்மதமே சோ இப்படி போயிட்டு இருக்கும் சுட்டெரிக்கும் பகல் அச்சுறுத்தும் இரவு இப்படி நாட்கள் நகர்ந்த ஒழிய பட படகு நகர்ந்த பாடு இல்லை அப்போ தூரத்துல ஒரு ஒரு இரவுல தூரத்துல ஒரு பக கப்பல் இருக்கு அதுக்கு வந்துட்டு சரி அத பிடிக்கலாம் அந்த கப்பலுக்கு வந்து நம்ம ஏதாவது வெளிச்சம் காட்டியோ ஏதோ ஒரு இது பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அவங்க தீப்பந்தம் முரசி தீப்பட்டி உரசி தீப்பந்தம் பத்த வைக்கலாம்னு முயற்சி பண்றாங்க அவங்க கிட்ட இருந்த தீப்பட்டியிலையும் அது அத்தனை திறன் இல்லை அவர்கள் உடல் திறன் இல்லாத போது அது தீப்பட்டியிலும் அது போலயே இருந்தது அப்போ உரசிக்க பற்ற வைக்க முடியவில்லை கப்பலும் நகர்ந்து போய்விட்டது இப்ப அடுத்த நாள் காலையில வந்துட்டு அவன் கலைவனும் தமிழ் ரோஜாவின் பையில் இருக்கும் பேப்பரை துண்டு காகிதத்தை கண்டான் சரி இதை வந்துட்டு நம்ம ஒரு நம்மளோட நிலைமை எழுதி குட்டியில் அடைத்து அனுப்புவோம் அப்படின்னா சோ அவங்க பத்தி நாங்க இந்த மாதிரி நாற்பது கிலோமீட்டர்ல இந்த இடத்துல ஆறு பேர் கடல்ல மாட்டிக்கொண்டிருக்கணும் நில அப்ப வந்து வந்துட்டு மீதி நாலு மீனவர்கள் எங்களின் சொன்ன ஒற்றை சொன்னங்கள் கடை கரையில் தவித்துக் கொண்டிருப்பாங்க அவர்களுக்கும் செய்தி சொல்லுங்கள் என்று சொல்கிறார் அவர்கள் நாலு பேரும் அவர்களுக்கு உரியவர்களுக்கான கடிதத்தை சொல்லும் இவர்கள் ரெண்டு பேருமே தமிழ் ரோஜாவும் கலைவனும் கொஞ்சம் ஆச்சரியம் கலந்த ஒரு இதோட பார்க்க சாவு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நம்ம நெருங்கி வரும்போது வாழ்க்கையின் ரகசியங்களும் உண்மைகளும் நமக்கான பயங்களும் எப்படி எல்லாம் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்றது அந்த இடத்துல அவங்க நேர் கொண்டு பார்க்கிறார்கள் அப்ப சோ இந்த புட்டியில இருந்து இதற்கு கண்டிப்பா கட்டணம் வேணும் வெறும் பேப்பர் காகிதத்துல எழுதி போட்டா யாரும் படிக்கிறவர்கள் இது ஏதோ விளையாட்டு குழந்தை ஏதோ செய்தது என்று நினைப்பார்கள் இதில் கட்டணம் வேண்டும் தமிழ் ரோஜான் கையில் இருக்கும் மோதிரத்தை கேட்கிறார் அவ்வளவு மறுக்கிறாள் இது நீங்கள் போன பிறந்த நாளுக்கு எனக்கு தந்தது நான் தரமாட்டேன் என்கிறாள் காதலில் காதலில் சின்னம் அது என்கிறார் அவன் சொன்னா அடுத்த பிறந்த நாள் நீ பார்க்க வேண்டும் என்றால் இதை தந்துதான் ஆக வேண்டும் என்கிறான் சோ அதை கலட்டி பணம் இல்லாமல் கொடுத்து விடுகிறார் தூக்கி புட்டியும் தூக்கி கடலில் எய்கிறார் கடல் கொண்டு சேர்க்கிறது ஆனா அது ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல ஒரு இளைஞன் அதை எடுக்கிறான் கையில் எடுத்தோடனே கூட இருந்த ஒரு பெரியவர் எப்போதும் தமிழனுக்கு இருக்க பயம் சாதிக்கும் முயற்சி சாதிக்கிற திறன் இருந்தும் சோதிக்கும் முயற்சி கிடையாது சோ அவருக்கு அந்த பயம் இருந்து இது ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைக்குரிய பாட்டிலா இருக்கும் தூக்கி போட்டுரு அப்படின்னா அவர் தூக்கி போட்டுறான் சோ அவங்களுக்கு நம்பிக்கை கொஞ்சம் கொஞ்சமா நகர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது ஆனா நல்ல வேலையாக கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஒரு சுங்க அதிகாரியின் படகில் இருக்கும் அதிகாரியின் கண்ணுகள் கண் கண்ணில் படுகிறது இந்த இது அதே நேரத்துல அதற்கு முதல் நாள் வந்து மீனவர் கூட்டம் வந்து காவல்துறை கிட்ட வந்து போராட்டம் இருக்காங்க எங்களோட நாலு மீனவர்கள் கடலுக்கு சென்று ஆறு ஆறு நாட்கள் ஆகிவிட்டது இன்னும் வரவில்லை அதே நேரத்துல அகத்தியர் தமிழ் ரோஜாவின் அப்பாவுக்கும் ஏதோ ஒரு சந்தேகம் பெண்ணை ரொம்ப நாளா காணவில்லை இது அடிக்கடி நடக்கிற ஒன்றுதான் பட் இருந்தாலும் தமிழ் கலைவண்ணனும் காணவில்லை என்று சந்தேகம் வந்தவுடன் ஐஜிக்கு போன் போட்டு இவர் ஆர்டர் பிறப்பிக்கிறார் எனது மகளை கண்டுபிடித்து வாயு அங்க மீனவர்களும் போராட்டம் நடத்துகிறார்கள் இந்த அந்த அந்த சமயத்துல அந்த புட்டி வந்த அந்த பாட்டில் அவருக்கு சுங்க அதிகாரியின் க கையில கிடைச்சோன்னா அவர் பிரிச்சு பார்க்க ஓகே அப்ப நமக்கு தெரிஞ்சு விட்டது இந்த நாற்பது கிலோமீட்டர் தூரத்துல இவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று அப்படின்னு முடி சோ இப்ப எல்லாமே தயாராகட்டும் ஒரு
நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது அதை விட இன்னொன்னு இன்னும் இவங்களுக்கு வந்து தெளிவான ஒரு நம்ப தகுந்த செய்தியும் வரவில்லை கப்பல் உறுதியாக அங்கதான் இருக்கிறதா என்று அப்ப ஒரு இன்னொரு கப்பல்லயோ ரேடார்லயோ ஏதோ ஒரு காமிக்குது எங்க ஒரு அனுமானமாக ஏதோ ஒரு படகு இத்தனை கிலோ கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்குன்னு காமிக்குது இருந்தாலும் அதுவும் நம்ம கன்ஃபார்ம் அது வந்து சத்தியமான உண்மை என்று அடித்து சத்தியம் சொல்வதற்கு எந்த ஒரு அறிகுறியும் இல்லை அதனால எல்லாருமே தயங்கி தயங்கி நிற்கிறார்கள் அப்போது என்ன ஆகுது அந்த அதிகாலை பொழுதில் சென்னையிலிருந்து சிங்கப்பூர் செல்ல வேண்டிய ஏர் இந்தியா விமானம் செல்லும் பொழுது அதன் விமானி எதேச்சே கீழே பார்க்கும் போது மலை கொஞ்சம் நின்று அஹ் வெயில் சூரிய ஒளி கதிர்கள் பட்டு விசைப்படுகின் தகரங்களில் பட்டு வெளிச்சம் மீண்டும் பிரதிபலிக்கிறது அதை பார்த்தோன்னே ஓகே ஏற்கனவே கேட்ட தகவல்களையும் வச்சு சோ இந்த இடத்துல கண்டிப்பா படகு இருக்குன்னு உடனடியா செய்தி அனுப்பிடார் சோ நம்பக தகுந்த செய் செய்தி வந்தவுடன் எல்லா துறைகளும் ஆஹ் தயாராகி விடுகிறார்கள் அவர்களை போய் கூப்பிட்டு அப்ப ட்ரோனி அவரு ஹெலிகாப்டர்ல ரொம்ப திறமையான ஒரு கமாண்டோ முஸ்தபான் அவரு சரி ஹெலிகாப்டர் இவர் அவர் வந்து நின்று ஹெலிகாப்டர் அந்த அந்த இடத்துல நின்று பறக்க வைக்கும் திறம் கொண்டவர் அவர் உடனே விரைந்து செல்கிறார் அங்க போய் போயிட்டு அந்த விசைப்படகுக்கு மேல இன்னும் ஒரு சத்தம் என்று தலைவன் மேல பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடியே புயல் அவங்களோட படகு வந்து முதல்ல புயலின் கண் கண் பகுதியில இருந்தது இப்ப புயலின் தாக்கத்திற்கு ஆளாகிவிட்டது மழை நீர் படகில் கொடுத்தது புயல் அடித்தது கீழ்தளத்தில் இருந்த படகு அஹ் பலகை விரிசல் கண்டது இப்போ கடல் நீர் உள் போகிறது மழை நீரும் மேலிருந்து கொட்டுகிறது கடல் படகுல நீர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நிறைந்துகிட்ட வருது எல்லாருமே எரைத்து எரைத்து கீழே கொட்டுகிறார்கள் அதுல சோர்ந்து போய் சலி சாய்ந்து விட்டான் அதற்கு முதல் தமிழ் ரோஜாவும் முதல் நாள் மலையில் நனைந்ததால் அவளுக்கும் காய்ச்சல் வந்து அவளும் சாவின் விளிம்பில் ஒரு ஒரு மணி நேரமோ ரெண்டு மணி நேரமோ இதுதான் எனது கடைசி பகல் என்னோட என்னோட மொத்த அன்பையும் என் அப்பாவிற்கும் உங்களுக்கும் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் என்று மன மரண அறிக்கையும் கொடுத்து விட்டு அவள் மல்லாந்து படுத்து கிடைக்கிறார் அப்ப இவங்க ஆஹ் இந்த ஹெலிகாப்டர்ல கமாண்டர் முஸ்தபா வந்துட்டு பக பக்கத்துல நிறுத்தினதுக்கு அப்புறம் ஆஹ் மேல இருந்து பெஞ்ச் இவங்களை ஏற்றுறதுக்காக அது இறக்கி விடுறார் சரி யார் ஏறுவது சண்டையோ இல்ல சச்சரவோ செய்வதற்கு நேரம் இல்லை அருகில் இருப்பவர் எவரோ ஏறுங்கள் என்று கலைவண்ணன் கூறுகிறார் இப்ப இசைக்கு பக்கத்துல இருக்க அவன் அது ஏறி பிடித்தவனே கொஞ்சம் கொஞ்சமா மிஞ்சி மேல மேல ஏறிக்கிட்டு இருக்கு கொஞ்சம் மேல ஏறணும் சற்று உயரம் போனவுடன் புயலின் தாக்கத்தால் அது வேகமாக ஆடுகிறது ஏற்கனவே கையில சக்தி செலவழிந்து விட்டதால் அவனால் பற்றிக் கொள்ளும் திறன் இல்லாமல் அவன் கீழே விழுகிறான் அதன் விழுந்தவன் கடலில் விழுகிறது உடனே பா பாண்டியும் கடலில் குத்தி அவனை கா அவனை தூக்கி கா படகில் போ போடுகிறான் அப்ப மேல இருந்து அவர் சொல்லி யாருக்கு யாராலும் ஏறி வர முடியுமோ ஏறி வாங்க மீ மீதி உள்ளவர் அங்க இருக்கட்டும் உடனே மீ தெளிவா இருந்த நால்வரும் குரல் கொடுக்கலாம் வந்தால் ஆறு பேரும் வருவோம் இல்லை என்றால் கடலோடு ஆறு பேரும் போவோம் உடனே சரி நீ புயலின் தாக்கத்தால் அவரால் அதுக்கு மேலேயே ஹெலிகாப்டர் இங்க நிறுத்திட்டு இருக்கிறது புத்திசாலித்தனமான செயல் அல்ல என்று தோன்றியவுடன் உணவு மருந்து மது எல்லாமே அவர்களுக்கு வீசி விட்டு அவர் திரும்பி போயிடும் உணவு மருந்து இதெல்லாம் கிடைச்ச உடனே இவங்களும் சாப்பிட்டுட்டு இதுல இசைக்கு ஏற்கனவே கொஞ்சம் சலி மயக்கம் ஆயிட்டான் இசைக்கு கீழே இருந்து விழுந்ததுல டயர்டா இருக்கான் அவனும் கொஞ்சம் மது குடித்து மற்றும் ஒரு மாதிரி மயங்கிய நிலையில போயிடான் சோ தண்ணி கடல்ல வந்துட்டு அந்த கடல் தண்ணியும் மழை தண்ணியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நிரம் நிரப்பி நிரப்பி அந்த படகு வந்து இனி இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் முழுதாய் மூழ்கி விடும் என்று தெரிந்துட்டு இனிமேட்டு சா சாவு ஒன்றே இந்த பிரச்சனைக்கு முற்று முற்றுப்புள்ளி வைக்க போகிறது என்று கலைவண்ணனும் நம்பிக்கையில இருந்து கண்மூடி கொண்டான் க தமிழை அணைத்து கொண்டு இனி இது ஆஹ் கடலோடு நாம் போவோம் என்று முடிவோடு கண்மூடி கொண்டிருந்தான் அப்போது ஆஹ் என்ன இன்னும் நான் மூழ்கவில்லை என்று யோசித்து கொண்டிருக்கும் போது அவங்க படகு எனவும் மேலே எழும்பி வருவது போல் தோன்றுகிறது இன்னது இது கனவா இல்லை இறந்தவுடன் இப்படி இப்படி ஒரு நிலை வருமா என்று கண் கண் மெல்ல திறந்து பார்க்கிறான் அவன் அவன் பார்ப்பது நிஜம் படகு மேலே ஏறி கொண்டிருக்கு பக்கத்துல அவர் காப்பாற்றுவதற்கான ராட்சத கப்பல் ஒன்று வந்து கிரெயின் மூலமா அதை படகு மேலே எடுத்து ஆறுவரையும் காப்பாற்றி கரை சேர்க்கிறது கரை வந்தவர்களுக்கு தான் சாவின் விளிம்பு வரை சென்று வந்தவர்களுக்கு தான் வாழ்வின் உன்னதம் புரியும் ஆறு நாள் ஒன்பது நாள் கடலில் இருந்தவர்களுக்கு தான் கரையின் மகத்துவம் புரியும் அப்ப அந்த இங்க ஆறு பேர் இது வந்த உடனே அந்த நாலு பேருக்குமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் மீனவர்களுக்கு வந்துட்டு சொந்தக்காரங்கெல்லாம் வந்தாலுமே ஒண்ணுமே புரியும் அப்படி ஒரு சந்தோஷம் கடல் கடல்ல இருந்து இந்த மண்ணுக்கு வந்தோடனே பாண்டி வந்துட்டு மண் அள்ளி வாயில போட்டுக்கிறான் இன்னொரு இசைக்கு மண்ணுல உருண்டு பொருண்டு நன்றி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான் அப்புறம் 
பாண்டியன் வந்து அவனோட குழந்தைய கட்டி பிடிச்சிட்டு அழுதுட்டு இருக்கான் அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்துட்டு அந்த ஒரு விளிம்பு வரைக்கும் போனவங்களுக்கு வந்துட்டு இத்தனை சந்தோஷம் தான் என்னன்னு அவங்களுக்கு வந்துட்டு அப்பதான் தெரியும் வெயிலோட அருமை ஐ மீன் நிழலோட அருமை வெயில இருந்தவனுக்கு தான் புரியுன்ற மாதிரி எப்பயுமே வந்துட்டு கண் இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு பெருசா ஒண்ணும் தெரியாது கண் அது ஒரு சர்ஜரி கண் இருக்கிற இருந்தா கண்ணை இழந்துட்டு சர்ஜரி பண்ணி மீண்டு வரும்போது அவனுக்கு அதோட பெருமை மகத்துவம் எல்லாம் தெரியுற மாதிரி இவர்களுக்கு ஆறு பேருக்கும் வாழ்வின் அர்த்தம் புரிகிறது அப்போது ஆறு பேரும் இப்ப இனிமேட்டு கடலுக்கு விட்டு வெளி வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாருக்குமே கடலுக்கும் நன்றி சொல்கிறார்கள் கரையில் தனக்காக வேண்டிக் கொண்ட சொந்தங்களுக்கும் நன்றி சொல்கிறார் இனி தமிழுக்கு மரணம் இல்லை வென்று விட்டோம் அப்படின்னு அந்த புத்தகத்தை முடிக்கிறார் இதுல வந்து இன்னும் ஆக்சுவலா இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இது டைம் ரொம்ப போதல்ல இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து தமிழ் தமிழ் பத்தியும் கடல் பத்தியும் இன்னும் எவ்வளவு புயல் அப்படின்ற ஒண்ணு வந்து ஜியாகிரபி புக்ல படிச்சு புரியாத ஒரு விஷயம் இந்த புக்ல இந்த புக்ல வந்து கவிஞர் அவ்வளவு தெளிவாக புயல் என்பது என்ன பூமியின் வரம் தான் புயல் பூமிக்கு மலை கொண்டு வருவதும் புயல் தான் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப தெளிவா சின்ன சின்ன வார்த்தைகள்ல ரொம்ப தெளிவா சொல்லியிருப்பாரு இதோட இந்த கதை முடிஞ்சது அது தமிழுக்கு இனி மரணம் இல்லை நன்றி மேடம் மிக அருமையானது ஒரு நிகழ்வாக நிகழ்த்தி இருக்கிறீர்கள் மேம்பாட்டு தன்மையோடு இந்த கதை சொல்லியாக மாறி அருமையானது ஒரு உரையை நிகழ்த்தி இருக்கின்றீர்கள் எங்களுக்கு டைட்டானிக் படத்தை பாக்குறத விட கூட ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருந்தது நீங்க சொல்லி போறது அடுத்து என்ன ஆகும் அடுத்து என்ன ஆகும் ஏன்னா கடல் மழை யானை எப்பொழுதுமே சலிக்காது பார்க்க பார்த்தாலும் சரி அதன் மீது பயணம் செய்தாலும் சரி அதே மாதிரிதான் கடல் பயணத்தை அப்படியே கொண்டு போறப்பவே செய்திகள் அதோடு தொடர்ந்து 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 எடுத்த உடனே கூட எங்க கிட்ட எழுபது சதவீதம் யானை இல்ல எழுபது சதவீதம் யானை யானைக்குள்ள தண்ணி இருக்கு மனிதர்கள்ல அறுபது சதவீதம் அதுவும் ஏழு புள்ளி ஏழு சதவீதம் கடல் நீரே நம்ம அதனால கடலுக்கும் மனிதர்களுக்குமான தொடர்பு ஆரம்பிச்சு நிறைவாக சாவி விழும்பி விழுந்திற்கு சென்றவர்களுக்கு தான் வாழ்க்கையினுடைய வாழ்க்கைய வாழணுங்கிற ஒரு இது இருக்குங்கிற மாதிரி நிறைவாக பேசின அந்த தத்துவம் முதலாக ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது அடுத்தடுத்த நகர்வு எப்படி இருக்குமோ அப்படிங்கிற மாதிரி வைரமுத்துவினுடைய அந்த மொழிநடை அவருக்கே உரித்தான அந்த தேடல் அந்த அறிவியல் கருத்துக்கள் எல்லாமே புதிய புதிய அருமையாக பேசினீர்கள் ரொம்ப நன்றி இப்பொழுது கருத்துறைக்கான நேரம் கருத்துறை வழங்கி சிறப்பிக்க மேஜர் இளம்பவனை அவர்களை அழைக்கின்றோம் ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்கள் நல்ல விவரிப்பு நல்ல ஒரு செய்தி ஒரு தமிழில் விஞ்ஞான பூர்வமான கருத்துக்களை கொண்ட ஒரு நூலாக அது அமைந்திருக்கும் என்று நம்புகிறேன் சிறப்பான முயற்சி நல்ல கதை சொல்லியாக சமயத்தில் தமிழினுடைய தமிழ் என்றும் சாகாது என்ற அந்த ஒரு நல்ல இனிமையான தேன் போன்ற வார்த்தையை தந்து முடித்த நிறைவு மேஜர் குஹா அவர்களுக்கு நன்றி நன்றி ஐயா இப்பொழுது கருத்துரை வழங்க மலேசியாவை சார்ந்த குணசீலன் சுப்பிரமணியன் ஐயா அவர்களை அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் தொண்ணூத்தோராவது வாசிக்கும் முற்றத்தில் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தை சேர்ந்த அல்லது அங்கு வசிக்கின்ற தமிழ்நாட்டு வீராங்கனை வீரர் முக மாலதி அவருடைய இந்த வாசிப்பு முற்றத்தில் அவர் பங்கேற்றது நமக்கெல்லாம் மிகவும் மகிழ்ச்சி சிறப்பான ஒரு நாவல் அல்லது கவிதை தொகுப்பு அது கதையா கவிதையா அப்படின்னு சொன்னா அது இரண்டும் கலந்தது வைரமுத்து அவருடைய அந்த தண்ணீர் தேசம் அதான் சொன்னாங்க சாவின் விளிம்பில் உள்ளவர்களுக்கு தான் வாழ்வின் உன்னதம் புரியும் என்றது அந்த தான் அதுதான் அந்த ஒன்லைன் ஸ்டோரி அதோடைய மிக அருமையாக சொன்னாங்க அதுல வந்து மிக முக்கியமாக வந்து அறிவியல் செய்திகளும் தன்னம்பிக்கை தரும் செய்திகளும் நிறைய அது அதனுடைய வரலாற்று தமிழருடைய வரலாறும் இதில் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது அஹ் கடல் உலகின் முதல் அதிசயம் என்றும் நிலா பூமி தாயின் குழந்தை என்றும் அஹ் உடம்பு மூன்றுக்கு இரண்டு பகுதி தண்ணீர் என்றும் அப்புறம் மற்ற மற்ற யானைக்கு எழுபது சதவிகிதம் தண்ணீர் என்றும் மனிதர்களுக்கு அறுபத்தைந்து சதவிகிதம் என்று நிறைய செய்திகள் சின்ன சின்ன செய்திகள் நிறைய தண்ணீரில் எழுதப்பட்ட ஒரு அழி அழியாத காவியம் தமிழ் அந்த தண்ணீர் தேசம் உண்மையிலே வலை வலை போட்டு மீனவருடைய வாழ்க்கை இதுல நல்லா சொல் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது மீனவர்கள் உண்மையிலே கடலோடிகள் அவர்கள் வந்து இந்த உலகையை சுற்றி வந்தவர்கள் இன்னைக்கு சோழ சாம்ராஜ்யத்தை பத்தி எல்லாம் பேசுகிறக்கூடிய அஹ் இந்த சூழல்ல சோழ சாம்ராஜ்யம் உலகமெங்கும் எங்க நாடு அஹ் மலாயா கடாரம் உட்பட வந்தது அப்படின்னா அந்த கடலோடிகளுடைய வாழ்க்கை தான் கடலோடிகள் இன்று வந்து மீனவர்களாக 
அடக்கப்பட்டு ஒடுக்கப்பட்ட மக்களாக வாழ்கிறார்கள் என்ற நிலையில் நாம் இந்த கதையினுடைய கூட பார்ப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது நான் இந்த கதையை வாசித்திருக்கிறேன் நல்ல நல்ல குறையாத தண்ணீர் நிரம்பி இந்த உலகில் நாம் முழுமையாக அள்ளி குடிக்க முடியாத அளவுக்கு தான் நம்முடைய அந்த குடிநீர் இருக்கிறது என்ற செய்தியெல்லாம் மிக மிக அருமையான ஒரு விஷயமாக இதில் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது அது அறிவியல் பூர்வமான இந்த ஒரு நூலை மிக அழகாக நமக்கு படைத்தளித்த மேஜர் ராணுவ வீரர் குகா பாலதி அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியும் பாராட்டும் நன்றி முனைவர் குணசீலம் சுப்பிரமணியன் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இப்பொழுது அம்மா பேசுறீங்களா எலிசபெத் அம்மா சேர்ந்து பயணிக்க வைத்தது அந்த ஒரு சின்ன சுண்டெலிக்காக தான் சைவமாகவே மாறினது இதெல்லாம் வந்து இதய துத்திட்ட காட்சிகளா இருக்கு அம்மா விவரித்த விதம் கடலோடு பயணித்த மாதிரியே இருந்தது மிக நன்றி அம்மா அற்புதமாக இருந்தது உங்களுடைய பிரசன்டேஷன் தேங்க்யூ நன்றிம்மா நிறைவாக நன்றியுரை நன்றியுரை வழங்கி சிறப்பிக்க முனைவர் சாந்தி அவர்களை அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் நூல் வாசிப்பு முற்றம் தொண்ணூத்தி ஒன்றாவது நிகழ்வு இந்த பன்னாட்டு அளவிலான நூல் வாசிப்பு முற்றத்தை தொடர்ந்து நாங்கள் நடத்துவதற்கு நல் வாய்ப்பினை வழங்கி வரும் கல்லூரி தாளாளர் முதல்வர் உள்ளிட்ட நிர்வாக குழு உறுப்பினர்களுக்கு இத்தருணத்தினை நன்றி கூறிக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் இன்றைய நிகழ்விலே தொடக்க உரையாற்றி சிறப்பித்த இளநிலை தமிழ்துறை தலைவர் முனைவர் நா அருள்மொழி அம்மா அவர்களுக்கு நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம் இன்றைய நிகழ்விலே சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்ட இந்திய இராணுவம் மகாராஷ்டிரா ஆறாவது பெண்கள் தேசிய மாணவர் படை நிர்வாக அலுவலர் மேஜர் குகா மாலதி அவர்கள் வைரமுத்து எழுதிய தண்ணீர் தேசம் நூல் குறித்து கருத்துரை வழங்கினார்கள் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறில் ஆனந்த விகடன் தமிழ் வார இதழில் இருபத்தி நான்கு தொகுதிகளில் வெளிவந்த நூல் இந்த நூல் இது ஒரு கவிதையும் நாவலும் கலந்த ஒரு புது முயற்சியாக எழுத தொடங்கப்பட்டிருக்கின்றேன் என்று இதனுடைய நூல் அறிமுகத்தில் வைரமுத்து அவர்கள் குறிப்பிட்டிருப்பார் அதை நினைவு கூற கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் உலகத்தின் தொடக்கமும் உயிர்களின் தொடக்கமும் மனிதனின் முடக்கமும் கூட தண்ணீரில் தான் என்று தன்னுடைய உரையை தொடங்க ஆரம்பித்தார் அவ்வகையில் மாறுபட்ட குணாதிசயம் கொண்ட இருவரை ஒன்றிணைத்து வேடிக்கை பார்த்தது காலத்தில் போலமே அவ்வகையில் கலைவா கலைவண்ணன் தமிழ் ரோஜா இருவருக்குமான சந்திப்பு அவர்களுக்குரியையான காதல் என்ற பல்வேறு கருத்துக்களை அடுக்கடுக்காக எடுத்து கூறினார் அஹ் அத்தியாவசியமும் கூட சில இடங்களில் அனாவசியமாகி போனதையும் நிலையற்ற மனிதர்களின் கொள்கையை முடித்துரைப்பதாக இருந்தது பூமியிலிருந்து பிரிந்து எரியப்பட்டது நிலவாகவும் மூழ்காத மலைகள் தீவுகளாகவும் மாறி போன அப்படின்ற செய்திகள் எல்லாம் புதுமையானதாகவும் மீண்டும் நாம் நூலை எடுத்து வாசிக்க வேண்டும் என்ற உணர்வை தூண்டுவதாகவும் இருந்ததம்மா உங்களுக்கு துறையின் சார்பாகவும் மாணவர்கள் மற்றும் கல்லூரியின் சார்பாக நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம் இன்றைய நிகழ்விலே கருத்துறை வழங்கி சிறப்பித்த மேஜர் இளங்கோவன் ஐயா அவர்களுக்கும் மலேசியாவை சார்ந்த முனைவர் குணசீலன் சுப்பிரமணியன் ஐயா அவர்களுக்கும் எலிசபெத் அம்மா அவர்களுக்கும் நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம் தொடர்ந்து நம்மோடு பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்ற ஆறுமுகசாமி ஐயா டி என் ராமசாமி ஐயா வேலுசாமி ஐயா ஆகியோருக்கும் நன்றி பேராசிரியர்கள் மாணவர்கள் உள்நாடு மற்றும் வெளிநாடு தமிழ் ஆர்வலர்கள் ஆகிய அத்துணை பேருக்கும் நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம் நன்றி